begin van de video is altijd moeilijk te zijn. Dat is toch die dweemans wereld, tot het mensen online komt. Je leeft het nou niet bij je. Die hebben dat geen zin in doen. Je zal het dan niet verstaan het winder. Nou, Oké, okay. ik weet niet wat jullie doen nie. We, die mensen in hulle huis noem ons hulle vrou ons mama. Ik denk al baie jare, dis die rede hoekom die bedzaken van die Afrikaner lei. Want je kan zeer zekerlijk niet jouw bedmaat mama noem nie. So, maar in baie huise is dit die gewoonte en ik denk ons moet het afleer als ons een beetje meer vierig in die bed wil wees. Hallo allemaal, ik kan nie elke een van jullie zijn naam noem nie, ek wil baie graag, want dit sal die ideaal wees, dat ons allemaal bij elkaar kom, uh, soos wat Julius Malema daar in die Moses Madiba stadion gister met sy volgelinge bezig was. En jylle is gelukkig nie volgelinge nie, jylle is mede JV vernoote. Ons is eindelijk gelijk, ek hou my net bykie meer wind gehad, omdat ik een groot stem het en, uh, en baie praat. De zondag en uh, jylle kan misschien van mij sê of jullie nog iets soos een skaabout het en of januari en februari jullie so ingehaal het dat jullie nou op 100 poote in skenkels is. Alhoewel als niks fout met skenkels, nee, ek hou nog al baie van skenkels. Desi, ja, sê vir die mense hallo. <laughs> hallo jullie allemaal. Ok. <laughs> ek het nie skenkels al gemaakt nie. Nou wat het jy graag gemaakt? Geef ons die menu. Ach, mijn baby. <laughs> Wil je dit nou verrassing gehad het? En nou, Nogals. Nou vraag vir jou om alles hier zo so uit te lap. Lekker um, butternut en groenboinkies en stout rijst Niet soos wat die boere koos nou is, my baby. Stout rijst? Ja, mys moet nie rijst die... eet en aardappels. Wo, dit alles saam nie. Ja. Nou gaan ek weer een halwe kilogram uh, zwaarder op die skaal wees morgen. Maar jy moore. kan kies. Wat, wat, okay. wat, wat, wat wil jy so, dan nie? Kan... Ja. ja, ok, as man keer dat het mans kees is het, nee. Jy het altyd een kees. Ok, Bokkie, is daar iets wil, wat jy wil sê voordat ek nou met ernstige sake begin? Ach, ons toch, ons gaan nou in die korant wees oor die bitter einders en toe sien ons eindelik, daar is een hele malle aan een stupid situasie kie jy nie vroei en niks van dit is waar nie, so ek wil net vir julle sê, tyd sal net leer wat is raag en wat is nie raag nie, want nou is dit wat verkeerd is raag en dit wat raag is verkeerd. So, ons leven nou net rechtig voor in die loop van die dag en in elke lewe dag en in die volgende een en ek sê dit wat daar buiten is ene kant en ek gaan het nie vir myself aantrek nie, want dan sal ek net so vies word. Ja, oké, okay. <laughs> dankie baby, jy kan die sachte aanslag gee, dan maak ek weer droog met my tong en dan maak jy weer recht op die einde. Dit is moes die combination waarmee ons is plan, my nie so werk. Dit is een plan. Okay. <laughs> maar ja, daar is die potte aan die kook um, in die Liebenberg huishouding en uh, ons sien uit, die sien uit ek jou vergroot, dat jy jou sommer van nabe af kan sien. Nee, <laughs> yes. jy kan al as proete sien. Maar spoed is toch, toch te mooi vir my. Goedemiddag oh, julle, dit is Benny Boekworm wat met julle gaan praat. En um, ek hoop dat julle al julle kraaie en kinders kan nader op. Oi, baby, hierdie, ek het nog nooit, hierdie, hierdie bril is so skeef soos Johan Eiber. Ja, daar is hy. Oké, okay. ons kry om, probeer om recht kry. Ons gaan een ernstige talk hee, en ek wil net twee artikels in die Korant uitleg uh, in die Afrikaanse Bijbel. Ons moet eindelijk met skriflezing en gebed begin. Die Afrikaanse Bijbel rapport, en dan kan jullie maar sien, a picture speaks a thousand words. Hierso het ons nou, as ek het reg het, vir TV Wessels, ons het vir, um, vir Willem Petser, en dan so'n kleiner foto rechtsonder het ons vir Devin Hofmeier my alweer een foto wat ek nie weet waar hy geneem is nie. Ek verbeel my, dit was in die stadion toe die Zulu koning 
sy inhuldiging was in Durban, en dan links, is ek nie seker nie, ek kan dit nou groene wel wees, maar ek is, dit kan ook jy altemal iemand anders wees, alhoewel my is so raai, dat hulle nou in die nies groene wel so inbring, maar ek moet sê, hy lyk baie anders as wat in die hof gelijk het, so ek kan nie rechtig nou dadelijk sê of dit so is of nie, mense kan my miskien nie recht help, of dit nou Piet Groenewald is wat nou daar langs loop, maar dit kan net so wel helemaal in het anders wees. Ja, hy lyk net nacht van anders. Ok, ek wil net praat oor twee artikels, natuurlijk die voorblad, wat nou gelukkig nie ons is nie, politie soek Willem Petserse bloed, ek dink dit is een bykie melodramatisch, maar ons gaan gegoed daarmee deel, nou nou, maar Zuma partij staan op 9%. Ek wil my verstout om te sê, hulle skat het laag. Ek het met president Zuma en sy familie daarover gepraat. Hulle reken, hulle het so 13,9 miljoen mense geregistreer op hulle systeem. Dit sê natuurlijk nie dat al die mense vir hulle gaan stem nie. Maar ek sal sê dat die peilings is baie laag, 9% vir president Zuma en sy partij, ons weet dat hy eindelijk as proxy optree en dat het wettig is vir die omkontoe Siswe partij om wel sy gezicht te gebruik in die campaign, hy is nou wel geskoors en dit is natuurlijk nou, hy sal terugvecht in die skoorsing uit die ANC maar dit nou vir latere dinge ek het gister contact gehad met sy familie Hy is baie optimistisch en ek dink ons praat van die hele presentatie punte hoor. Hy behoort die EFF te klop en die derde plek in te neem na die ANC en die DA. Maar ek sal reken daar is een groot moendlikheid dat hy die DA sal klop. Kom ons kyk hoe reg of verkeerd ek is, in die vorige verkiesing het die ANC by 45% ingekom, dit is nou in die Kaap praat ek van, die Kaap is nou redelijk relevant met die huidige Kaap exit poging, en uit in die Kaap 21% het die DA gekry, ek praat nonsens is man, nie in die Kaap nie, dit is nou, die jongste peilings landwijd, jammer, amper praat ek nonsens, so weet ons die DA is die sterkste in die kaap. En maar nationaal so die peiling sê, dat die ANC op 45% le, dat die DA op 21% le, en die EFF op 18%. Ek is ook geneig om te dink, dat die EFF het ook een bykie sterker is. Ai, ai, hoe gaan het? Ek is hier op een levendige uitsending, sorry man. Jy is so koesing, ja. Dankie, sorry. Ja, maar ek noem hom ook nou nie op die naam nie, is nie dat ek nie erkenning gee nie, ek wil net nie mense sy teenwoordigheid die so weggeef by ons huis nie. Alright, en dan historische laagpeil en sê hulle, dat die DA op die historische laagte punt is, maar ek dink hulle oorskat dalk die EFF, ek sal reken dat die EFF die enigszins tussen 14 en 17 procent le, as ek met my vriend Karl Neels praat, dan sal hy eder hoop dat die EFF by 20 procent le, hulle het nou wel gister die Moses Madiba stadium volgemaak, en ek sal vir ek sal definitief morgen baie mooi terugvoer kry by my vriend Karl en om te hoor hoe dit rechtig gaan daar, het hulle manifest vrygestel natuurlijk en dit is baie interessant dat die EFF Durban location venue kies om dit te doen want die Durban area is natuurlijk traditioneel nie so sterk by die EFF nie, lyk vir my dit het verander Hy is maar baie sterk in Limpopo en so aan. Maar die EFF is oorl en baie mense wat Afrikaans is, wat boere is, beskou die EFF natuurlijk as een groot gevaar vir ons land en ons gaan nog baie daar oor debatteer, maar dit is nie die plek vir die redenatie vandag nie. Wat wel waar is, is dat 
die in Kata Vrijheidspartij, ik was ook in Groblos Dalet, ik het gezien, het baie invloed oeral, in al die staatsdepartementen, en uh, natuurlijk is die, die verwijt dadelijk geslinger, omdat ik gesê het, dat die boeren moet een acht neem, uh, wie zit op die rechtbank en wie met hulle praat als die politie, wanneer daar gepraat wordt. Um, dit is niet slim, dit is niet wijs, dit is niet diplomatisch om te zorgen dat jij weet met wie je te doen hebt wanneer hij oor je toekomst um, bepaalt. Nou ja, natuurlijk hoor ik dadelijk je stemmen op, opgaan dat die jaren die uiteindelijk gezet, natuurlijk is het zo. So. Maar ons is uh, ons blijven op die aarde en we can't be so heavenly minded that we can't be uh, no earthly good. Die realiteit in Zuid-Afrika op die oomlik is, dat onze minderheidsgroep is, ons is ongeveer 4 miljoen blankes. Hmm. Ons is zeker om 6 of 7 miljoen bruin mense. Ek is niet zeker van die getal nie. Ek moet, ek gaan een beetje moeite doen. Die peilings is so zwak, dat de mens eindelijk moet vreselijk raai. Maar mense wat Afrikaans praat, is zeker daarom omtrent in die omgeving van 12 miljoen mensen. Ik weet niet, jullie kan mij helpen met die statistiek als jullie dit bij de hand dit ergens. So, en dan heb ik nog gepraat van die FF, die tweede, die tweede bladse op die Bijbel, met de klein letterkie van die Afrikaner. Zit ons met die FF, wat sê alle banken moeten genationaliseerd worden. Uh, die alle grond moet gegeven worden voor die staat. En dan beloven we hulle minimum lonen voor mijn werkers van 15.872. Ik weet niet wat hulle daar weer uitgekomen is. Ik zal maar vragen. En dan plaatswerkers een minimum loon van 6.349. Dan maatschappelijke toelaat zal ook verhoogd worden tot meer dan 4.000 rand per maand voor oude mensen. Wanneer een mens nog nooit geregeerd het nie, is jouw bankbalans natuurlijk baie, baie groen en jij het verschrikkelijk baie spaarblikkies. Die feit van die zaken is Zuid-Afrika is in sy glorie in. Ons weer die tesserie het nie geld nie. En so ek enige iemand wat goed beloof gedurende verkiezing en in die orde moet jy maar met een groot, groot knipie zout neem. Wat wel waar is, dat 7,8 miljoen mensen werkloos, wat nou niet geregistreerd is, de Afrikaners is. En ik zou aannemen dat we daarom praat oor die ouderdom van 16 jaar. Ik is niet zeker wat de criteria is. Ik versta nou nog niet die ding dat hij ook kan werk, maar je mag je seks zijn. Zo so, op 16 of 15, hulle praat ons altijd van de youth en de woman. En dus ik weet niet van jullie boeren. Alhoewel ik bij lief is voor die juf en de woman, uh, het het so een vloekwoord geworden in ons gemeenschap, want niks het verander rondom die werkloosheid van jeugdige mensen en vrouwens nie. Het is moeilijk zo so, dat vrouwens in die privaatsector uh, meer verhogings krijgen en beter posities krijgen, maar in die staat dienst zal je zien als nog steeds bij discriminatie. Ten spijt van die feit dat die regering verantwoordelijk is voor die discriminatie. Never mind. Een ander ding wat belangrijk is voor ons is die afstig vrijheidsfront plus in kie wil een referendum mee. Nou kom ik sê vir julle, as daar een partij is wat ik absoluut verafski in Zuid-Afrika is die, die vrijheidsfront plus. Ik kan me niet sterker uitspreek Tien er een partij wat ik niks, maar niks, maar niks tien ooit weer in mijn leven zal geven. Die DA natuurlijk ook, maar die Vrijheidsfront Plus is die zwakste leiderschap in ons land. Die feit dat hulle lieg voor ons rondom alles, en ik bedoel, hulle staan met de strijdvijs en hulle lieg voor die boeren. Hulle lieg. En ik weet die is. Vrijheidsfront plus mensen op ons groep, om Billy, Mark Ram en ik. Ik beschouw me als een baie goede vriend. Skalk, um, Skalk uh, Engelbrecht, daar van Appington. Ik beschouw me als een baie goede vriend. Maar 
Ik kan niet meer ooit saamstem om vir sikke swak, rugraadloose mense te stem nie. En dit is baie jammer, want dit is baie duidelik dat die vrijheidsfront plus die boere uitverkoop het, six love. En teendeel, die vrijheidsfront plus is niet bereid om met ons te praat met die mensen wat vir hulle gestem het al die jare nie. En ek maak dit duidelik dat ek Vrijheidsfront Plus gestem het, lokaal, plaaslik, en dat ek DAA, my leven lang, nationaal gestem het. Dit is ongelooflik, dit is een onderwijzer is wat vir jou in jou leven iets beteken het, of onderwijzer, en vir jou op die pad gevat het, bijvoorbeeld as jylle goeie wiskunde of wetenskap onderwijzers gehad het, soos meneer De Lange, wat ek nou standaard 9 metriek gehad het, my vir breed, dan onthou jy dit vir jou hele leven. Want die mense maak indruk op jou. Die mense verander jou denken rondom die leven en soveel so dat ek wou uh, drie weke voordat ek poortje in tijd toe was, was ek nog by, by wits aan die registreer om so veel ingeneersweese te gaan swat. So een groot invloed het een wiskunde en een wetenskap onderwijzer op my leven gehad, natuurlijk my pa wat ook vroeger totdat hy bediening toe is, en op ouderom, denk ek, 36, uh, was een civiele ingenieur, wat baie van die baie prominente, uh, goed gebouw het in Zuid-Afrika, soos Galulis, soos Uncle Charlies, soos, uh, soos die Oranje Vistonnel, waar hy resident ingenieur was, en um, verskye reservoirs, onder andere die diamant vormige reservoir, wat jylle nou al ken, soos hier van Winburg na Bloemfontein op pad is. Dan sien jy om daar op die jewels by Bloemfontein. Uh, dit het een speciale betekenis vir my en Desi, want wanneer ons na mekaar verlang het, toe ons nou nog nie wettig kon vry nie, het ons vir mekaar, het sy vir my gaan staan onder die diamantvormige waterreservoir en dan neem sy om vir my af en dan het ek nabij aan haar gevoel in Bloemfontein. Ja. Nou, Die afstichting storykie van die vrijheidsfront, hulle vat het glad nie ernstig op nie, en teendeel die Cape Exit groep hoort eindelijk eerlijk te wees en te sê dat die vrijheidsfront plus is nou maar net weer bezig met die verkiesing storykie. Hulle wil glad nie afstig nie, hulle stel nie belang in afstig nie. Hulle wil glad nie een volkstaat heen nie. Hulle lieg al die pad en daarom het hulle ook die traktaat van Mandela en Constant Viljoen laat wegraak. En dit is een flagrante verraad uh, van een partij um, wat hulle vir 20 jaar lang oorlieg. So, wanneer hulle stemme wil werf, dan gooi hulle die rechtse retoriek, maar dit is glad nie een rechtse partij, hoe genaamd nie. Dit is een partij wat conformeer, dit is baie duidelik, jy kan nie in een moonshot pact ingaan met die DA, kan ek maar sê, joods gemanipuleerde, kapitaal gemanipuleerde 0.1% van mensen in die land, en dan maak je skielik, as jy daar is vir die mense nie. Mense, as my ondervinding in Amakoland, en jylle ondervinding in Amakoland, nie die afgelopen wel van 20 jaar, vanaf um, 2004, as dit wat ek vir julle vertel het, en dit wat ek vir julle gewys het en bewys het, nie enigszins ergens poos vat nie, dan krijg ek myself eindelijk jammer dat ek so swak oorgedraad. In een makkoland het die DA vir ons duidelik gewys, dat hulle absoluut corrupte partij is. En het is jammer dat het so is, maar ek het aan die begin gedink, dat het net Veronica van Dijk is, wat maar seksueel gefrustreerd is, en net nie een goeie hart het nie. Aan die begin het ek so gedink, sy wat daar op hout hoop sit, jylle sal nou onthou dat sy uh, adjunk minister vir sport en kultuur is. Nou, ek kan vir julle vertel dat het baie sleg gaan met die sport en kultuur en kommegas en buffels, rivier en al die gebiede om klein sê, dat die sokkerspanne elke tweede dag by my aanklop om een borg of, a, of iets so, Cyril Woon, wat een van die manne was, hy is daar 
by die Patriotic Alliance, as ek het reg het, maar ek praat die politiek met hom nie, hy praat met my, nou hy het op die TV om ons gekom en gesê, Louis Liebenberg is nou die grond mag naad in die makkeland, en in tussentijd het hy vriendskap met my gevorm en teen Veronica van, van Dijk gedraai van wie wat hy gesien het met sy eie oor in Makkeland. Al die, al die councillors, al die raadslede in die omgeving waar Veronica bly het teen haar gedraai, omdat die werkelijkheid is dat sy korup is tot in haar, tot haar binneste. Julle weet dat ek een 5 miljoen rand eis in Kimberley het, teen haar wat nou al 5 jaar sloer sê dat 2019 omdat die hof um, ook dier haar gemanipuleer word. Dit is een baie sleg situasie in Kimberley. Die hele Kimberley politie en hof is bedenkelijk. Ek sê nie elke persoon nie, maar die bewijs was vir my, die grootste bewijs daarvan, was toe die DA's premier kandidaat, daar so wat ook by ons leiersberaad kom praat, het Andrew Lau, toe hy dier Veronica van Dijk uitgeknikker is uit sy positie, terwyl hy haar baas was, dier dat Veronica van Dijk met heel en zille de beers in dies meer gaan konkel het, om om uit te werk. So ek sy vrou wat kamptig van wanordelike gedrag aangeklaas op een bus op pad oos Londen, toe as ek die recht het hou, onthou P of oos Londen ergens daar nie, in die ooste. En, en hierdie ding het aangegaan, En toe ek en oom Adrian en uh, Paukie Swartpooi en een klomp leiers, um, ook ANC leiers, vir um, Andrew Lau gaan sien het as, as premierskandidaat toen nou nog, en ek praat nou van so twee jaar, drie jaar gelede, uh, in Kimberley uh, is Veronica natuurlijk vir die honderdduisendste keer genooi om te kom sit om een tafel en hierdie goed te bespreek, die skade wat sy veroorzaak in Namakoland, die armoede wat sy ondersteun uh, om voor te duur, en die onmin wat sy bly saai vanuit haar hout hoop plaas en dan in die parlement, en let wel as een adjunk minister, skade minister, nie, nie, adjunk minister nie, skade minister van sport en kultuur, so, wanneer jy haar eie portefeuille gaan nagaan aan die werk wat sy doen in die makkeland, dan is dit nul buiten een woeskes feest wat sy hou, wat Tian van eie switch geborg het, en as soos jy weet, Tian het ondergegaan in tussentijd, en ons sal hoopelik al sy klienten oorneem op ons eie betaalstelsel, ek sal hard werk, onder andere waterkloof hoerskoel het hy gedoen, die snoepie en soan, en is my baie interessant, dat meneer I.E. Switch so nou verbonde geraak het met Veronica van Dijk. Die corruptes uh, soek mekaar op. En dit is maar soos rokers wat nou oor, oor jylle vertrek aan eien, wie er roker is en wie nie is nie. Ek wil kom by die ernstige gesprek vandag en ek het baie elemente daarvan uitgelig. En dit gaan natuurlijk oor die artikel van nie Willem Petser en TV, soos wat die opskrifte lei nie, dit gaan eindelijk maar weer oor Louis Liebenberg, om een of ander rede, wil die guy sienkie Johan Eibers net nie laat gaan nie, en hy het weer gelieg en gesê, hy het met my contact gemaakt vir kommentaar, dit is natuurlijk weer een blatante leen, daar is geen bewys daarvan op my phone, of op my uh, e-post nie, so Johan, Ja, ek het gekyk my bokkie. Johan Eibers, jy is een liegbek. So, kom ons deel met die absoluut verrotte man, Johan Eibers, wat vir Media24 werk. Ek dink hy het vir Jana Bikie nou gaan beskerm, sy kruip achter iemand sy skirt weg, want sy doen nou nie meer die artikel so seer nie, sy uh, miskien het sy een bykie honeymoon nodig gehad of iets, maar ons sal sien of sy wel terugkom. Ek het vir een ander prokureersfirma wat specialiseer in media een paar weke gelede opdracht gegee 
en ek, uh, ek begroot uh, om je te begin 10 miljoen rand uh, om teen rapport in media 24 te begin optreden. maar wat ik gaan doen is, is om die individuele Johan Eibers, Jana van der Merwe en een paar ander uh, in hulle persoonlijke hoedanigheid te dagvaar, net soos wat president Zuma gedoen het met Megan Morgan. Um, en ek die saak natuurlijk ook ondersteun het en gefinansier het. In die geval zal ik begin met 10 miljoen rand en dit betekent dit gaan een baie extensieve gevecht wees en dit gaan 10 teen vir baie lang dier, maar ek le ook laster klas acties teen hulle, omdat um, hier so baie mense geraak word, ons JV vernote word geraak dier hierdie 80% leens wat in hulle artikels voorkom. En ik wil het vandaag aan die hand van dan een bespreking, as jylle asjeblief kan kyk, as jy wel een rapport het, kyk dan op bladse 4 van die nies, en dan deel ek jou eerste met die moeiliker tamaleki, en ek gaan vir Buks ook in die handen kry, Buks, ek sien nog nie dat jy gevraagd om op te kom nie, um, vraag net asjeblief om op te kom, uh, so dat ek vir jou kan add, want dit gaan oor, en ek lees dit, verbatum vir julle. Kom ons so wat ek vir Buks kry, betekker die kracht is nog af, hier so, hy sal seker oor 3 of 4 of 5 minuten aangaan, en al het ons al die gadgets in plek, dan hang het seker maar af van die ander kant ook, wie nou daar is. Buks, is jy die donker hou aan die onderkant? <laughs> Dis ek daai. Oké, okay. Buksie, wat een voorrecht om jou hier so te... Kan jy my ken en my voorkop sien, of sien jy net die helft van my gezicht? Sien jy van jou lippe af tot by jou brille? Ja, yes. dit is my vreemd, want op my, op my, op my kiekie is hy heel te maar reg, so ek verstaan nie hoe kom my... Hy sal sien, maar... Tjap. Daisy hou van my lippe en van my brille. Sy hou ook van my pille. Sy hou ook van ander goed dat daarmee ruim, wat ek nie in openbare forums kan noem nie. Jy sê my nou sommer een trilling. Gee ek jou een trilling by. Ja. Wonderlik. Verloor die ING in ons ons pille. Oké. Okay. Buxie, welkom. Ek dink die mens het jou gemis op die kiekies. En vertel jy eens vir ons, hoe gaan het met jou gezondheid? Dit is vir ons belangrijk. Dat gaan baie goed met gezondheid. Ek het al so 12 kilogram verloor. Um, deel van siek wees en gezond raak is my levensstijl, wat moet recht kom. So ja, ek, ek traai hard van my kant af, maar van 9 pille is het drink af, af na 2 toe. So, dat gaan baie goed met my. Buksie, ek, het, ek dink die mens het gesien, vooral op die dag toe ons ons project bekend gestel het aan die, aan die hele wereld daar, na Makkoland en aan ons, ons toerbusse, twee toerbusse, dat jy kon beweeg, en dit is vir ons een wonderwerk, en ons wil vir die heren baie, baie dankie sê, somme nou, heren, ons loofie, ons prijs die naam, ons aanbid die, dat die vir buks aangeraak het, dat die vir hom heel gemaakt het, dat hy weer kon loop en asemal, en uh, buks, hoe voel het om nie te kan asemal nie? Of, ek dink, um, ek het een baie jare geduid, en die grootste vrees maar, is maar om te verdrink, en dit is ontreen die selfde, ek dink, dit is die grootste markting wat daar is, as een mens nie kan asem kry nie, dit is, um, dit is verskrikkelijk. En, en Buxie, uiteindelik het hulle gevind, en jy kan het beter beskryf, dat het half hier aan die boekant van jou boord by jou slik gesit het, waar jy eindelijk jou grootste probleme gehad het, maar daar was ander faktore natuurlijk ook. Ja, die grootste ding is, ek leid aan slaapak nie, en uh, uh, ek het later ons steken gekry met klein doonkie, en my keel die boe was die grootste potlood. So, dis die licht in name wat ek gevat het. En met die slaapak nie, het hulle bepaald dat ek het maar, in die afgelope 10 jaar, sê die vrou, 3 uur slaap een dag ingekry. En so my lichaam het nie begin in shutdown. Maar nou slaap ek met die machine, ek probeer 8 uur om te slaap, as ek kans geef om te slaap. Uh, ja. al is ek wakker, al is ek wakker, hou die machine op my, 
um, om die lijkheid in te forceer, maar die gaatjes, daar al baie is met duin, so ja, alles gaan alweer beter. Prachtig. Dat sê, ek is, ek is ongelooflik blij daar hoor. Kan, kan jy ook vir ons vertel, Buks, um, wat, wat is die effect daarvan, dat jy gewig verloor daarop, het dit ook een invloed op jou, hoe jy kan asemal, en, en, en jy was altyd beweeglik, jy stikkel nie om te beweeg. Nee, dit is, dit, dit, dit is nie die ding, jy is, kijk, oorgewig mense, dit is so jou keel hier onder, jou, die tweede ken, wat jy krijg, da, dra daarby, dat jy sikkel om asem te haal, jy kan baie hoor, dat oorgewig mense, as jy langsom sit, hoe jy steen, hoe jy asem haal, so, as jy gewig verloor, obviously, raak haar goed as minder, en raak makkelijker vir jou. Kan ek, kan ek iets anders vir jou vraag, um, jylle werk in gewig,